，所以你是来救我的。嗯，早半年你干什么去了？现在才想起我，告诉你我不稀罕。让开，别挡道。我半年后来救你，跟半年前来救你有什么分别呢？当然有分别了，让开。所以，你是在使小性子？没有。我看你还有心思捉弄夫子，想来在这国内，也不是很不顺心吧？那你变成一块丝帕，你试试。你变成一块丝帕，你被带去决斗，还要一路担惊受怕的，最后还要掉进悬崖里面被困半年之久，你试试。看到没有？你再问我这种蠢问题，知之松之什么下场，你就是什么下场。小的时候脾气上来了，我可是跟西天范进的佛陀爷爷都争吵过。虽然我也没得什么好下场，回去就被我家那老头子拿着一个大棍狠狠地教训了一顿。但是这样方才能够显示出我青丘红狐巾帼不让须眉的英雄气概。嗯，试问这世间有谁敢当着佛陀爷爷的面同他叫板啊？我就敢啊！再说了，这世间又有谁敢当着？当着你的面说要把你揍得跟一截断松枝似的，我又做到了。哼、嗯！所以你现在感觉到很钦佩自己，感觉很爽，很有趣。想必你现在大约也是生气的，你们这些大人物一向是受不得一丝气的。想来今日也不会是这么平安了结了。那我们就痛快的对打一顿，将恩怨了清了也爽快。虽然极有可能是你把我揍得像一截断松枝似的，那么能将对方揍成什么样，大家就各凭本事喽。所以你的意思是，你因为变成司帕流落至此，十分愤怒。哼！倘若我愿意试试，也愿意变成一块司帕，任你屈遣，或许你就不会那么愤怒了。这有何难？这是幻觉吗？啊，我没有让你变成四帕。这个花，跟我那方四帕比起来，果然是大气许多。啊，白檀香。<笑>我稳当，别掉在地上，我怕了。你还怕什么？在水里也浸过了，在火里烤过了，还被小燕那种粗人拿去擦过桌子。这么一来，我的气也消得差不多了。等你烘干以后，我们就冰释前嫌吧。哎，小燕，你怎么了？怎么不说话？一直唉声叹气的。啊！我刚洗干净的丝。那你说什么？啊，没事，我给你倒水啊。啊，不用了。哎，老子一直以为自己的修为已经跟冰块脸差不多了，但是刚刚老子经过水月潭边，居然看到他在施用叠咒术。叠咒术。嗯。叠咒术不就是要把两个不同的时空叠加在一起的术法吗？对，他把梵音谷和九重天连在一起了。我听说这种法术真的很难的，不到万不得已的话是不会轻易使用的。可是九重天发生什么事了？他在下棋。下棋？嘿<笑>。等一下。你方才说东华同连送下棋是几时来着？就是刚刚啊，他们现在应该还在下。作为一个神仙，你怎么可以这么无耻？哎，你你说谁无耻啊
。是可人孰不可忍？当初你决定骗我的时候，难道就没有想过倘若我发现这个骗局会恨你一辈子吗？还是你觉得我根本就没有识破你这个骗局的智慧？我等着。自从和你相交之日起，对你献殷勤的女仙也不在少数，却没见你对哪个女仙特别感兴趣。今日，你怎么就对青丘这位小地鸡另眼相看呢？嗯，好奇。你这刚入梵音谷没几日，怎么就把青丘这位小地鸡又得罪了呢？我看他气冲冲过来的样子，像是要拿把刀把你斩成八段。没什么，低估了他的智慧。糟糕，竟被这叠咒术逼得现出了九尾。这样子怎么有杀气啊？说不定还会让他觉得非常新奇可爱。哎，你这样戏耍我有意思吗？你看着我做什么？我们是不是见过？你说什么？我说我们是不是曾经见过？你从未见过青丘地基。你小的时候，我是不是救过你？可我隐约记得，好像帝君慈心普及众生，这种事情自然不会放在心上。我救过你一次，你还没来得及报恩；我骗你一次，你不计较就当报恩了。帕子还我吧，你将他折腾的掉色，我也不同你计较了。我早已报恩了。什么？这个，你这么想要回这个帕子，是不是因为这上面的花，是金恒他修给你的他近日的确要比半年前在九重天上生动活泼许多